Hallo und schön, dass ihr am 19.04.2024 auch wieder dabei seid. Heute geht es hauptsächlich um die Bauausschusssitzung von gestern Abend. Und wie immer habe ich noch ein bisschen Verschiedenes und Vermischtes dabei. Im Bauausschuss gestern hatten wir verschiedene Themen. Ich sortiere die mal nach gefühlter Wichtigkeit und beginne daher mit der Windenergie. Ein hochkomplexes Thema werde ich auch einige Minuten für brauchen, damit ihr versteht, wie sich die große Bundesgesetzgebung bis und unser kleines Geseke hin auswirkt. So, bisher war es so, dass die Kommunen Bereiche festlegen konnten, und das haben wir und die meisten anderen Kommunen auch gemacht, wo Windenergie sich konzentrieren soll, sogenannte, sogenannte Konzentrationszonen oder Windvorrangflächen. Die haben wir hauptsächlich, ich sag mal, östlich des Ochsenhäuses und nördlich der Brenker Mark. Da seht ihr auch gerade ein paar Bilder von den Geseker Windrädern. Da waren wir aber sehr nah an der Einflugschneise vom Flughafen Paderborn-Lippstadt. Da gibt es Einschränkungen, Höhenbegrenzungen, sodass diese Räder auch nicht repowered, also größer an mehr oder weniger dem gleichen Standort neu aufgestellt werden können. So, dann hat es unter der Ampelregierung, unter der Ampelkoalition vor gut einem Jahr ein Bundesgesetz gegeben, das Wind an Land Gesetz heißt das. Dabei ist den Bundesländern aufgegeben worden, einen bestimmten Prozentzahl, Prozentsatz ihrer Landesfläche für Windenergie zur Verfügung zu stellen. Das setzt das Land NRW so um, dass es dieses Problem oder diese Herausforderung besser gesagt über Regionalplanung löst. Die Planungshierarchie in unserem Land ist so, dass es eine Landesplanung gibt, darunter gibt es eine Regionalplanung, darunter gibt es eine Flächennutzungsplanung, darunter gibt es eine Bebauungsplanung. Die letzten untersten beiden äh, machen wir als Kommunen und die darüber macht entweder die Regionalplanungsbehörde, das ist in unserem Fall die Bezirksregierung äh, mit dem Regionalrat, oder aber es macht auf Landesebene natürlich dann das Land. So und man hat sich dafür entschieden, das über die Regionalpläne zu machen. So, und die Idee da ist, dass die Kommunen die Kompetenz, diese Windvorrangzonen, diese Konzentrationsflächenaufstellung abgeben und dass der Regionalrat in Arnsberg beschließt, wo in gesamten Südwestfalen die WEBs heißen, die dann die Windenergiebereiche, diese neuen Konzentrationsflächen, wo die hinkommen. Da gibt es einen Entwurf und diesen Entwurf blenden wir euch auch gerade mal ein. Das ist diese lilane Fläche südlich des Zementwerks von Dückerhoff von Butzi. So, es gibt aber darüber hinaus natürlich große Pläne, weitere Windräder zu bauen. Auch in Geseke, wir hatten ja Diskussionen mal im Mönninghauser Bereich, wir hatten Diskussionen im südlichen Stadtgebiet. Und die Investoren, die da tätig sind, die sehen die Lage aktuell wie folgt. Die Übergangsphase zwischen den Flächennutzungsplänen der Kommunen mit diesen Windkonzentrations-, mit diesen Windvorrangflächen, die endet jetzt und die Landesplanung ist noch, also die, die Regionalplanung ist noch nicht so weit. Dann hat es Urteile gegeben, dass die meisten Flächennutzungspläne der Kommunen, wo diese Vorrangzonen ausgewiesen werden, wo gesagt wird, da darf Wind hin und in den ganzen Rest vom Stadtgebiet nicht, dass das Oberverwaltungsgericht gesagt hat, fast alle dieser Pläne sind falsch veröffentlicht worden, weil man nicht das gesamte Stadtgebiet abgebildet hat wo dann der Ausschluss von Windrädern ist, sondern immer nur den Konzentrationsbereich eingezeigt hat, wo Windräder erlaubt sind. Außerdem waren noch ein paar andere Sachen zu erfüllen. So, das ist für die meisten Kommunen relativ eindeutig. Ein Ewigkeitsmangel, dieser Flächennutzungsplan mit der Konzentrationszone für den Wind, ist nicht richtig veröffentlicht worden und ist damit ungültig. In Geseke sind wir so ein Fall, wo man drüber streiten kann zumindest. Denn wir haben in einem OVG-Verfahren vor 20 Jahren unseren Flächennutzungsplan neu veröffentlicht. Auf jeden Fall die Karte erfüllt die Anforderungen, die jetzt gestellt worden sind. So, und wenn dieser Flächennutzungsplan also nicht mehr gilt, dann kann man im gesamten Stadtgebiet mit den ansonsten gültigen Regeln, kein Windrad zu nah an Bebauung, kein Windrad im Vogelschutzgebiet und so weiter und so weiter, kein Windrad im Steinbruch, darf man Windräder eigentlich frei aufstellen. Und um sich diese aktuelle unsichere Rechtslage zu Nutze zu machen, werden jetzt überall Land auf Land ab Bauvoranfragen gestellt an die Baugenehmigungsbehörden. Für Geseke ist das, der, ist das dann der Kreis Soest. Und wenn die in dieser aktuellen Phase, wo es nicht ganz klar ist, wie es aussieht, genehmigt werden, dann sichert sich der Investor den aktuellen Rechtsstand und die aktuelle Rechtslage mit einem positiven, beschiedenen Bauvoranfrage. 
Deswegen hat man in ganz Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen eine Flut von Bauvoranfragen. Dem ist das Land äh, jetzt auch gewahr geworden, dieser Urteile natürlich, und hat vorgestern einen Entwurf äh, vorgelegt, das Landesplanungsgesetz zu ändern. Und das sieht im Kern vor, ich will da gar nicht ins Detail äh, einsteigen, sieht im Kern vor, dass die Bezirksregierung bestimmte Verfahren von den äh, Baugenehmigungsbehörden an sich ziehen kann, um eine geordnete Entwicklung im Raum sicherzustellen. Denn das war bisher eigentlich auch so gedacht. Das ist das landesplanerische Ziel 10, 2, 13. Das ist aber auch vom OVG in Münster gekippt worden, vom Oberverwaltungsgericht. Und das wird jetzt durch eine neue gesetzliche Regelung ersetzt, die jetzt in den nächsten Wochen im Landtag beschlossen werden soll. So, und das haben wir viel ausführlicher und von Leuten, die das noch deutlich besser drauf haben als ich in der Sitzung dargestellt. Wir werden also hoffentlich in die alle Kommunen in NRW und auch wir in Geseke die Hoheit darüber behalten, wo in unserem Stadtgebiet Windräder gebaut werden sollen. So der politische Wille ist auch, dass das nicht nur in der eben eingeblendeten violetten Zone ist, sondern dass wir im Stadtgebiet einige weitere Windräder haben wollen. Aber wir möchten, oder unsere Politik, eure Vertreter im Stadtrat, im Bauausschuss, möchten gerne steuern und regeln, wo Räder hinkommen und wo keine Räder hinkommen. So und da hat die Landesregierung äh, jetzt die Flöcke für Gesetzt, dass das wohl so kommen kann, aber im Bereich Wind haben wir im Moment ständig neue Lagen, ständig neue Urteile. Gucken wir mal, dass das so kommt. So, ich danke euch, dass ihr diesem juristischen Monolog eines Nicht-Juristen so lang zugehört habt. Jetzt wird es wieder deutlich praktischer. Wir haben nämlich auch berichtet über die äh, Sanierung, über äh, die, die Neumach das Neumachen der Viehstraße und der Marktstraße. Die möchten wir gerne neu pflastern und da gab es aus der Politik die Idee, man könnte doch die Fahrspur auch asphaltieren. Das ist doch viel langlebiger. Die Pflastersteine fangen irgendwann an zu klappern. Das kennen wir doch aus dem ganzen Stadtgebiet. Da haben dann die Kollegen aus dem Tiefbau erläutert, wieso die alten Pflaster klappern, wieso die neuen Pflaster nicht klappern, wieso wir eine Pflasterung bevorzugen würden. Ich sag mal beispielsweise, wenn dann Arbeiten an der Straße erfolgen müssen, ich sag mal Glasfaserausbau aktuell, aber auch sonst werden unsere Straßen ja ständig aufgemacht. Das geht mit Pflaster natürlich viel besser. Pflaster hoch, Loch rein, was man auch immer machen will, macht man im Loch. Loch zu, Pflaster wieder drauf. Zwei Wochen später sieht man davon nichts mehr. Bei äh, asphaltierten Straßen ist das mit allen üblichen Folgen natürlich so nicht der Fall. Sodass dann am Ende äh, entschieden worden ist, dass die Viehstraße und die Marktstraße in Asphalt ausgefüllt werden sollen nicht in Asphalt ausgefüllt werden sollen, sondern in Pflaster ausgeführt werden sollen. Entschuldigung. Ja, dann haben wir gesprochen über den Ausbau von verschiedenen Straßen, nämlich in Langeike am Feldbach und in Geseke pastor tegetoff straße und maria terwil straße Die Straßen werden so ausgebaut, wie es in den Anwohnerversammlungen auch besprochen wurde. Ja, abschließend haben wir informiert über Archäologie, die uns mal wieder ereilt. Wir möchten ja das Gewerbegebiet Hansastraße, also Richtung Salzkotten raus, erweitern, hinter dem roten A sozusagen. Das möchten wir nach Süden erweitern. Ihr seht auch gerade die Aufnahmen. Da sind aber bei ersten Prospektionsgrabungen der Archäologen äh, jungsteinzeitliche Funde gefüllt, äh, gefunden worden. Pfostengruben, menschliche Besiedlungsspuren, da soll jetzt noch weiter geguckt werden, was da im Boden ist. Ich hoffe, dass uns das nicht allzu lange auffällt. Aber der Geschichtsinteressierte in mir möchte natürlich auch gerne wissen, wie viel Jungsteinzeit zwischen Geseke und Salzkotten in unserem Bördeboden steckt. Ja, das war der Bauausschuss. Damit komme ich zum Vermischten. Das sind einmal die Änderungen, die sich ergeben äh, im Bereich der Müllabfuhr aufgrund des 1. Mai. Die sind wie immer unter mir verlinkt. Und wir haben wie immer die üblichen Einschränkungen in der Innenstadt zur Gösselkirmes. Ab dem 29.04. sind äh, der Noltenhof, die Bachstraße, die Beckstraße, die Noltengasse und der Marktplatz gesperrt. Ab dem 29.04. bis zum 6.05. Auf dem Noltenhof gibt es schon ab dem 23.04. eine Teilsperrung. Und natürlich sind Marktstraße und Kahlenhof für den Vieh- und Krammarkt und rund um den Teich und düstere Gasse für den Trödelmarkt äh, gesperrt äh, an den jeweiligen Tagen. Das sind aber eher kurzdauernde Eingriffe. Ja, und dann möchte ich zum Schluss noch mal hinweisen auf das Jubiläumskonzert. 
der, ich sag mal, der Vereine, der Vereinsgruppe Cecilia. Cecilia selber wird 175 Jahre alt. Cecil Voices, der jüngere Chor, tritt mit auf. Das Ganze findet am 27. April statt um 19 Uhr in der Marienkirche, 175 Jahre Cecilia Geseke. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Danke, dass ihr bis zum Ende tapfer durchgehalten habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Tschüss.